Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Raimundo Escuadra. Hoy estoy realmente emocionado por mostraros de nuevo el juegazo Max Payne 2 año 2003. Se estrenó este juego que es la continuación directa del Max Payne 1 publicado en el 2001 una verdadera pasada. A mí me gustan los dos, pero en cuanto a acabado gráfico, en cuanto a perfección, a contenido, a guión, a historia, a sentimientos, a emociones, me resulta más interesante el 2. Os recomiendo los dos, yo jugaría los dos, pero ¿qué pasa? Que no tengo tiempo más que para uno. Y este es el que voy a coger. Y desde luego, para el resto de contenidos que van saliendo de PC, Realmente me quedo con juegos del pasado porque este año ha sido para PC horroroso. Esperemos que el año 2019 mejore la cosa. Mucho tiene que mejorar. Y sin más ni más, damos la bienvenida. Bienvenidos sois al canal. Raimundo Escuadra. Y en vista de que se trata de un juego antiguo y de que puede haber problemas... Pues evidentemente leeré los comentarios después de jugar la partida. Porque es probable que una vez que salga del, del juego no vuelva a poder entrar. Me lo temo. Bueno, me voy a comprobar que todo se está oyendo perfectamente. Porque es probable que una vez que salga del, del juego no. Perfecto, pues entonces vamos a ver si funciona. Quitamos la miniatura. En marcha. Es que son muchas cosas. Es que esta música... Po. Es que son muchas cosas, son muchos recuerdos. Vamos a ver si funciona perfectamente. Sí, funciona perfectamente. Pero no lo he pillado, ¿eh? Sí, funciona perfectamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que no quiero estar en una pantalla negro. No me apetece estar en una pantalla negro. Por favor, te lo pido. Pantalla en negro no. Estar en negro. No me apetece estar en una pantalla de negro. Por favor, te lo pido. Pantalla en negro no. Estar en Comprendes que esta parte, evidentemente, tiene que ser de calibración, ¿eh? Tiene que ser de calibración. Quizás así. Opciones. Juego. Subtítulos, por supuesto. Um, que es probable que tengamos que salir. Es que aquí, en estos tiempos no había modo eh, pantalla borderless, ¿vale? Es un modo full screen. Eso supone pues que igual no se puede ver. Es posible, ¿eh? no lo sé. Ahora, ahora os lo digo. Ahora os lo digo. No me lo puedo creer. Bueno, voy a jugar un rato y voy a probar. Que lo mismo, voy a, voy a jugar la, la intro. Voy a poner la intro y con lo que sea, pues me decanto en jugarlo o no. Nivel, pues basiquísimo. Desgraciadamente, las partidas grabadas, ¿dónde estarán ya? Las partidas grabadas, seguro las tengo. Pero no sé dónde. Ni quiero rescatarlas ahora mismo. Todos estaban muertos. El amor mata. La quería. Había una elección. El pasado es un agujero. Intentas correr de él, pero cuanto más corres, lo más profundo, más terrible crece de, de, detrás tuyo sus bordes, acercándote a, a sus tacones, a tus, a tus suelas. Tu última oportunidad es girarte y enfrentarlo. 
estamos en la escena Repito, estamos en la escena Pero es como mirar en la tumba de tu amor Buscad en la zona No disparéis O besad la boca de una pistola Una bala temblorosa en su oscuro nido Listo para explotar tu cabeza Estamos perdiéndole Muchos tiros, muchas heridas de bala, pupilas, contusión en la cabeza, Dios sabe qué más. Está en shock. No está respondiendo. Cuando me desperté en el hospital pensaba que sería, no, no habría nada más, nada peor. Abrí mis ojos y todo se enfocó. Estaba muerta. Estaba herido. Mi crimen, lo que había hecho, era como un una, un, un pozo pro, hambriento detrás mío. Tenía que correr tan rápido como fuese posible. El mundo estaba descojeringado. Estaba alucinando. Tenía que huir. Subtítulos, los subtítulos tienen que empezar a funcionar ya. Y aquí estamos. Jo. Primera partida guardada. Ojito al tema. Vale. F5 también funciona, ¿vale? El F5 funciona. Perfecto. Vamos a ver. No sé qué se estará viendo. F5 funciona. Es que no me lo creo, espérate. Algo se verá. Hay que investigar por aquí. Oh. Maravilloso. Puertas que se abren. Va como muy rápido, ¿eh? Para, para lo que recuerdo. Raro es que lo haya podido jugar sin ningún virtualizador. Mira, aquí se nos ve la, la jeta. Raro es que lo haya podido jugar sin tener que emular el Windows XP ni movidas de esas. Alguien me, me llama, pero no sé quién es. Sobre todo porque es que se oye muy bajo. Y está a tope. Esto es un momento. Esto, esto es un, en su momento fue la repera, ¿eh? Todo esto de objetos que salían volando. ¿De qué temes? ¿Qué quieres de mí? Te lo puedes imaginar. Había un punto ciego en mi cabeza. Un agujero de bala. Llámalo negación. Quería excavar en mi, en mi cráneo y sacarme todo el dolor. Y todo sucede en una noche. Vale, por aquí hemos estado ya. Guardar, perfecto. ¿Quién es? Uf. Me dan por muerto. Demasiado pronto. Lo gordo es que aquí no hay nadie en este hospital. ¿Por qué? Están matando a gente. Será mejor que me arme. 
Trataré con Pain. Está muerto. Ah, párate. Detente. Nueva York. Policía. Departamento de Policía de Nueva York. Así te trato yo. Ahora me está siguiendo. Evidentemente no puede ser esto. Bueno, no, no. La que se está montando. Es una de ellas. Ella está aquí para matarme. Detente, Pain, Winterson. Toma, esto es el melee, ¿vale? Con el botón en medio, melee. No sé, pero parecía, evidentemente, en su momento, en sus tiempos. No sé, es que esto pasa con todos los juegos eh, antiguos. Que están un poco como cuando los juegos por segunda vez hace, bueno, ya pasando cinco años. O 15 años, pues parece como un poco deslavazados. En su momento todo parece como muy perfecto, muy maravilloso, sin ninguna pega. Este era un jugazo redondo, juegazo redondo. El motor Havoc, pues sigue funcionando con mejoras. Ahí está Hitman, que lo confirma. Pero bueno, ya se ve cierta. Cierta antigüedad. Oh no. Las los, los capítulos. La carne. Pensé que moría. Moría. Que creo que estoy muerto. No sé, no sé. La muerte está viniendo, está viniendo, está aquí, está aquí. Márchate, márchate. Te voy a hacer daño. Dijeron que era un, parano un paciente paranoico, esquizofrenia paranoide. Estás loco, psicótico. Tienes que comer, tomarte muchas pastillas para estar mejor. Te mentieron. Es que había matado a mi novia. John Mirra vino a reírse de mí en el espejo del baño. El flamingo estaba con él. Los espejos son más divertidos que la televisión. Mirra reclamaba que clamaba que mi novia se había vuelto mal, 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 perversa. Se ha teñido su pelo de rojo. Realmente el espejo los mataría a todos. Dirección desconocida. Continuará. Me encantaba. Claro, tras Max Payne hicieron, por supuesto, algo muy, muy en la línea. Alan Wake. Jim Brabur. No vas a ningún sitio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué lo has hecho? El asunto sin tanto se está raspeando en mi cuello. ¿Lo hiciste? ¿La mataste? No, no pude. Tan rápido. Se lo han cargado ya. Hijos de puta. Problemas. Estaban tras de mí. Era mi culpa. No puedes correr de tu pasado. Terminarás corriendo, corriendo círculos. Hasta que te caigas en el mismo agujero del que tratabas de escapar. Solo que el agujero se está volviendo más profundo. No. Trataba de correr de él. Borrarlo de medio. Winterson estaba muerta, era un asesino. Un comienzo falso. La cama de hospital no era el principio, era pasado el punto de no retorno. La elección fatal ya estaba hecha. 
y se convertía en mal, peor antes del final. El pasado es un puzzle, como un espejo roto. Si lo rompes juntas, te cortas, tu imagen sigue cambiando y tú lo cambias con ella. Puedes, puede destruirte, puede volverte loco, puede liberarte. Ven con tus manos por debajo de la por detrás de la cabeza. Ves, verás las elecciones que no sabías que harías, como permanecerte en el trabajo tarde, charlar con una amiga, en vez de ir a casa con tu familia. Cubrir todas las salidas, besarla. Creo que las leyes frías del causa efecto. Creo las leyes frías de la causa y el efecto. ¿Dónde están, estas, ¿Dónde están esas unidades centrales? Eh, o sea, extras. Que llamas a la central. Necesitamos todos hombres, los hombres disponibles. Tengo miedo. Pero comienzo otra vez desde el principio. A seguir a mis propios pasos en la escena del crimen. La oscuridad de dentro. Puertas del ascensor. Nueva York, la última noche. Había querido ser castigado por lo que había hecho, pero Alfred Wooden había mantenido su palabra. Con su influencia, ridículamente había emergido de mi historia sin ningún tipo de problemas. Un héroe. No se lo agradezco. No podía, a, a, no podía tragarlo. Dejé la idea. Volví a donde empecé. De nuevo al trabajo. A la policía de Nueva York. Tiroteo en un almacén. Es mío. Voy para allá. 10-4. No era una llamada para un detective de homicidios, pero sabía que la dirección... El almacén pertenecía a Vladimir Lem. Estaba conectado a un crimen organizado. Como hermanos eh, en lugares opuestos de una guerra civil. Policía y delincuente. No os fijéis en las texturas, eso es lo de menos. Lo importante es la historia. Necesito apoyos. Un número desconocido de personas armadas dentro. Posible una situación de rehenes. La ayuda se está en camino. Esto va, esto va a que se las pela. Mira. El tiempo bala. Matrix había hecho mucho daño. Sin ninguna manera de tratar con el pasado. Mirando por detrás en el retrovisor perseguía misterios menores y no te puedo decir más porque es que va muy rápido esto va volado se nos cae todo por favor muere, muere un serial detente no Sharon, no No. The Justice. Perdido en la, os en la oscura, en la violenta noche. The Justice. Un solo policía fugitivo engañado por el asesinato de su esposa. En una aventura con la venganza a través del mundo criminal. En el corazón de la ciudad de la oscuridad. ¿Te suena de algo? La lluvia estaba cayendo como todos los ángeles. Dijeron, si decidían tomar a echar antes un piso en, la misma, en el mismo momento, en una situación como la mía, no me gusta pensar en metáforas. Me gusta, me había matado a mi mujer, tenía que pagar. Chagos, Bronson, digo, Dick Justice. los anuncios está muy vacío o tal vez no Uh. 
Policía de Nueva York. Tranquilo, oficial. Estaba limpiando el lugar. Tranquilo, oficial. No es legítimo. Trabajo por la compañía Screen Clean. ¿No viste nada sospechoso? No. Oh, espera. Significa... Ah, el taller de pistolas ahí detrás. Llévame, a... Llévame allí. Sí, señor. Lo que tú quieras. ¿Sabes, oficial? Tus policías lo tenéis fácil. Vosotros los policías. De lo que tenéis que hacer es ir a la escena del crimen. Nosotros somos los que tenemos que limpiarlo todo. Cerebros, y intestinos y todo eso. Detective, ¿eh? Ya sabes lo que quiero decir. Tenéis el crédito mientras nosotros hacemos el trabajo sucio. Oh, sí, ya sabes lo que digo. Mm -hmm, delante... Detrás de, tu, de ti. Yo iré detrás tuyo. <risa> sí. Detective, tengo algo para ti. ¿Qué te parece el tipo? ¡Hala, voy a Yu! ¿Hay alguien más? Super caro. Que se te va la pinza. <risas> Están disfrazándose como limpiadores. Los perpetradores. Esta gentuza. Voy a por ellos. No sé con cuánta gente me tengo que enfrentar. Hombre, Ragnarok. Guiñitos a la primera parte de Max Payne. Ábremelo. Y guárdamelo. ¿Qué está pasando aquí? Sigue disfrutándose muchísimo esta maravilla. Uh, uh, sé por dónde vas. Hay más cositas por ahí. Es el tiempo para el de verdad, el de toda la vida. Esta puerta no se abre. Kaufman está esperando a la furgoneta. Pronto los... Jackie Brown. Nos encargaremos de estar... ¿Ah? ¿Qué dice? Pronto les lo dejaremos todo limpio, sangre y todo. No habrá ninguna prueba para los policías. Solo una historia de fantasmas. ¿Estás seguro de ello? Mu... Ya... Yo... Quédate aquí, tranquilito. ¿Algo más? La habitación parecía como un almacén de pistolas armas, pero había sido limpiada. Ragnarok. Uh. Mejor dos que una. Te lo puedo asegurar. El contestador tenía un mensaje. Ha sellado a, a, Esta es Annie Finn. No estoy aquí ahora mismo. Estoy ocupada. Deja un mensaje después de la llamada. No tienes nuevos mensajes. Sweet Annie. Dulce Annie. Blas, soy Vlad. Ser una pistola en tu gentil cuidado. Un, man, un hombre puede soñar. Siento que no haya estado... haya sido como promet, lo prometí. Nada de que preocuparse. Si algo te pasará a ti, simplemente silba y estaré allí. No tienes mensajes nuevos. Dije que te sentaras. Uh, estoy probando, ¿vale? Oh, 
con munición de escopeta. Siempre hay que buscar, conviene buscar. Basta de charla, acabo con ella. <coughs> Espera, los chicos de la mafia nos atacaron. <coughs> no tengo nada contra vosotros. Yo trabajo para Vladimir. Cariño, no trabajas para nadie. ¿Qué queréis? Nosotros podemos. Por ciudad de Nueva York. Detente. Acabo con ella. No. Como todas las cosas malas de mi vida, comenzaba con la muerte de una mujer. No pude salvarla. Necesitamos empaquetarlo. Eh, Kaufman quiere que nos marchemos. ¿Quién está hablando por ahí? Uh. Esto se complica. Uy, ay, uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Tiempo. Oh, cagada. Va demasiado rápido el ratón, pero no es excusa. F9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Todavía aquí. Venga, ya has tenido tiempo para aclimatarte, jodido. Sabes cómo funciona esto. calles baila hombre me vendrá bien Viene a buscar siempre. Perdón, eh. Le he dado al, al pause. Le he dado a pasar la escena cinemática, ¿no? Claro. Lo que yo quería. Guapamente. Con el tabulador me tomo un painkiller. Me va a hacer falta. Bien, 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 bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Son cajas. Pasan los, los disparos a través de las cajas. De estas no, desde luego. Oh, 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 Recarga. Mega crack. Está llamando a la policía. Algún vecino. Cuidado ahí, eh. Vamos, vamos. Finalmente, por fin. Toma. Mona Sax. Tenemos que dejar de vernos así. Si crees que nada puede llegar hasta ti, te, es que es que te mientes. Pensaba que estás muerta. Un relámpago puede reanimarte sin ningún aviso. Mi apoyo había llegado. Pero los desplines estaban marchándose. del todo oh. 
algo. El Interfectum. Tienes que tomar muchas pastillas para estar mejor. ¿Verdad, muñeco? Baila, baila, baila. Baileoteo. Uh. Mira, mira la que están liando, eh. Vamos, Kaufman, vamos. Max. ¿Estás bien? Detective Winterson. Estoy bien, maldita sea. Ey, estamos trabajando juntos en esto. Estás volviéndote lento, Pain. Estás jodido, es inaceptable que ella esté muerta. Podrías hacerlo mejor. Solía hacerlo como, como habitualmente. Pero todavía ha cambiado en el momento en esos en puestas del ascensor me habían revelado a Mona. Annie Finn él estaba, era una armera licenciada, licenciada en armas. Sí, la propiedad es de. La tiene Vladimir Lemla de ese edificio. Tres grupos. De OA no tiene conexiones, tiene conexiones al mundo de la mafia rusa. Los payasos que iban con los trajes de los limpiadores habían mencionado un nombre, Kaufman. Este es maldito. Solo ha empezado, no me gusta. No me gusta un pelo. Es tuyo, Pain, no tiene sentido. Para ti, Winterson, homicidio, Sebastian Gate. Va a estar en todas las noticias. El senador, Winterson era la ideal. Lo que era el trabajo. Alguien en quien preocuparse. Raguras lo sabía también. Alguien en quien confiar. Tenemos suerte, hay un testigo. Me miraba por mi hombro, susurrando advertencias. No quería escuchar. Mona era sospechosa en el caso de Winterson. No le dije que había visto, lo había visto. Quería permanecer al margen. Quizás era porque era la que estaba viva cuando todo lo demás moría a mi alrededor. De el teléfono de la detective Winterson. Dámelo. Tu novio. En la búsqueda de computador en, en la compañía de Kaufman y compañía de limpiadora había comenzado. Necesitaba hablar con Vlad. Tener su versión. Se, dar las, no a las noticias de, sobre Annie Finn. Vlad había comprado el viejo club Ratna Rock. Estaba renovándolo en un convertido en un restaurante de tendencia, vodka. La apariencia del mosca me había vuelto una dislocación, una esquizofrenia. Sentía elación, pero con ello miedo de que todos los malos del pasado volvieran a resucitar. Mal, chicos malos con armas. Me tiene aquí. ¿Podrías, podría tener alguna, algo de ayuda. Tenía que encontrar otro camino para alcanzar a Vlad. No hay tiempo para llamar a, a ningún tipo de apoyo para pedir ayuda. Entré por la puerta de atrás. Las memorias de mi, la mesa, de mi antigua visita, un olor rancio sobre la, bajo la pintura nueva. Señoras y sí, señores, permitidme presentar a Max Payne, el mejor de Nueva York, con el mayor la mayor matanza de delincuentes de Nueva York hey, son muchos corred son muchos ya son menos estoy ocupando evitando las balas ocupado evitando las balas y, y, y ocultándome en mi escritorio alguien está hablando por el otro lado de la línea nada de que preocuparse baby voy a estar va a estar bien 
¿Cuándo no he estado bien? Max está aquí ahora. ¿La conoces a Max? Te llamaré cuando se haya terminado. Te quiero, nena. Vlad era un perfecto gent uh, gentleman. Hablando con alguna novia. Otra que no es Annie. Cállate, permanece vivo. Estoy vivo. O sea, esto, voy a te ayudar, Max. ¿Le has oído? Va a por nosotros, vamos a ayudarnos. Max, esos, esos chicos son verdaderos puñeteros. No deberías tener problemas. No, son unos torpes, no deberías tener problemas en acabar con ellos. Sí, pues mira cómo estoy ya. Viene. Está solo, detenerle. ¿Qué hemos gustado ahora, Mike de Cowboy? Eh, es Max Payne. Me temo que sí. Max son Mike, el amigo de Vladimir. Eres el sheriff. ¿Qué tal si me haces tu ayudante? Vamos a ayudar a tu jefe antes de que nos den a todos por muertos. Vámonos. ¿Algún lugar secretito de los que tanto tiene el Max Payne? Tal vez. Oh, mira. Que se ha caído. Lo han pedido. Mira, sigue el, el rastro. Muy show, muy buen show, muy eh, gracioso. Baseball Bite. Baseball Bat Boy. Episodio 150-165. Es la novia de Capitán Baseball Bat Boy. No, es mi novia. El, la Nemesis. Es quizás más como eso. La chica ha sido más secuestrada por el villano demonio Maxwell. Quítame las manos de encima. Para oh, oh, oh. salvarla, Capitán Baseball Bad Boy deberá batallar a través de una horda de demonios. Los demonios zombies de fuera del espacio, del espacio exterior. Bases cargadas. Bola rápida. Grand Slam. Bueno, esto no lo traduzco. ¿Podrás encontrar el, la cueva secreta del demonio de Maxwell? Antes de que acabe con su novia, encuéntralo en el siguiente episodio de las aventuras de baseball, Capitán Baseball Bad Boy. Aquí no me voy a quedar. Jesucristo, tengo una mierda pesada aquí. Tranquilo. Estate preparado. Los rusos son unos hijos bastardos. Ahí está. Winterson podría haber encontrado una manera de hacer esto agradable y limpio. Alguien podría haber oído esto, este tiroteo. La lógica es tan mentirosa. ¿Qué puedes hacer? Vinny, ese es el jefe. A mitad del tiempo está muy ocupado jugando con sus muñecos. El negocio de armas es nuestro negocio. El nuestro. Esto es el negocio de armas, sí. ¿Qué puedes hacer? Perdón, eh. Me he confundido tecla. Se puede repasar. 
los cómics, pero ahora me apetece. Eh, pasa con las puertas. Espérate que hay más. Hostia, y tanto. Oh, y no sé quién era. con la viga hay para todos muñecos Max amigo era divertido por un momento aquí. Pero mi pistola no tiene munición li limitada. Por favor, date prisa. Está por nueve. Este perro de. Joder, no le veo, eh. Abajo había, pero había arriba otro tipo rango que no lo he visto ni para. Ni por asomo. Arriba no hay nadie. Este sí. Algo más. Ay, Dios mío. caen los pósters quizás no deberías estar cerca de un bidón ah no, son como de pintura ¿dónde está este perro? aquí, 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 aquí tenía ganas de aniquilaros, hijos de puta ¿qué más hay? ¿dónde estáis? perros y si bajo por aquí qué pasa que no hay nada uh. mira te está ladrado qué pasa la no será capaz de aguantar mucho más si no era ya demasiado tarde Por aquí hemos entrado. Y por aquí es por donde hay que ir. ¿Seguro? Sí. Oh. Perrería, perrería. Parte del salto en tiempo bala y salto normal, eh. Fenomenal. Mira lo que te has encontrado. Yo creo que es el momento de lanzarte un. De usar el, las doble UCIS. Sí. ¿Dónde está este perro? Sí. 
¿Dónde más? Ahí he visto. ¿Qué más más? El objeto. Elegiré. Elegiré nada porque no me da tiempo. Por cierto, ¿cómo se usan las granadas? Ajá, vale, lo tengo, lo tengo. Oh, perdone usted. Joder, que, que atropello. En este juego se mueve mucho, ¿eh? no pasa nada, es normal. Es normal. Pasaba ahí. Es Vini. Vini Cogniti. Uf, ¿qué pasa ahí? No veo nada. Pero nada de nada. Eso no significa que no haya ventuza. Es una zona ya de bastante preocupación, ¿eh? bastante preocupante. Cogeré la suci. Por lo que sea uno que acaba de morder el polvo. Baja, 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 cabrones. ¿Dónde estáis, hijos de puta? Te va a encantar. Toma. Oh, otro, otro. Te caes, que te caes, que te caes. No es fácil. Baila, baila, perra. Toma. ¿Qué más tienes aquí? Me 
Jeg har været der lige. Eh, eso te no te esperabas, ¿a qué no? Hola. Yo creo que estamos. Muere ruso, muere ya. Vini Goñiti. Ni siquiera lo estás intentando. Vladimir Lem. Aguanta, Vlad. Ya ahí voy. No, Pain, no, joder. ¿Qué estás esperando? Rodearle y matarle. La madre... En que está... Dar, dar, dar las manos, no, ni siquiera podrías... No sé qué coño ha dicho. Dini Goyniti es una persona un poquito inestable. Y e infantil también. Voy a terminar de curarme. Voy a coger todo lo que tengo que coger aquí. Cuidado, 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 que es que... ¿Dónde estáis? Pero... ¡Oh! Moloto. Moloto. Me va a venir muy bien. Moloto. Aquí. Vas a pagar por esto ruso, vas a pagar. Se marcha. Mi héroe. Ha salvado mi vida. Te podría besar. Vini Goñi tiene una mente criminal. Vamos, hombre, por favor. Está destrozando toda la competición que ve en el mercado negro de armas. Los jefes de la mafia... Eh, ah, el, el jefe de la mafia ha hecho un trato con alguien poderoso. Bueno, el jefe de la mafia no. Es poca cosa. Me he reparado, detective. Me he desarrollado en un nivel superior. El vodka será el mejor restaurante de la ciudad y seré rico y famoso. Annie era una princesa. La mataron sin razón. ¿Te has lesionado la mano ahora? Una cita tempestuosa. ¿Te puedo tentar? Ahora lo leemos, lo traducimos mejor. Hogar dulce hogar. Algo en la noche se sentía como una puerta que abría, se había abierto. Un eco del pasado. Un viejo monstruo abriendo los ojos en las profundidades de mi cerebro. Cerrando tus ojos, te fuerza a mirar a la oscuridad de dentro. Y ahora, dirección de desconocida. No había dormido mucho tiempo. Cuando lo hice, los, cuando lo hice mis sueños eran pesadillas. Estaba en atrapado en una pesadilla, mi doble demoníaco había secuestrado a mi novia. En una pesadilla cada elección que haces es equivocada. Siguiéndole, había, me había de algún modo internado en una realidad retorcida, oscura. Noir York City. Mi doble era yo Mirra. Era el demonio encarnado, un ángel caído. La carne de los ángeles caídos. Era un asesino serial. Había engañado. Estaba ocultándome en un hotel barato. Una noche, oí como algunos ruidos llamaban a mi puerta. ¿Cómo es posible? Alguien había puesto una nota por debajo de mi puerta. Era una pista. No puede ser. Descendía en un misterio, desesperado en atraparle. Encontrar a mi novia, salvarla. Pero... 
un laberinto del hacedor de, de mi doble en una escena de un asesinato grotesco voy a, voy a repetir antes esto que no lo he traducido bien una cita tempestuosa ayer ¿te puedo tontar? vamos a pretender que está, estoy en trabajo, estoy trabajando no había dormido mucho tiempo cuando lo hice, mis sueños eran pesadillas <coughs> siguiéndole había de algún modo internado en una realidad alternativa retorcida Noir York City me podía despertar de noche temeroso de que ese día era un sueño que había olvidado no York City No se puede abrir Motel Muy chungo ¡Pum! Dios mío, no. Callejones oscuros, pasadizos, sórdidos. Y un motel largo tiempo abandonado. años de esto, qué maravilla. Mira, mira, mira. Max. ¿Ah? No. No puede ser. Siento haberte despertado. Es un secreto. No debes decírselo a nadie. Mejor que respondas eso. ¿A cuál? El teléfono, pero ¿dónde? se abre ah. nada de lo que preocupa Serena Va, voy a estar bien cuando no es todo bien Max está aquí ahora ya conoces a Max te llamaré cuando se haya terminado te quiero ver baby necesito disparar ellos saben que lo que tú sabes de es correr Max Payne baja tus armas y sal con tus manos debajo de la cabeza por encima de la cabeza Corre, eh, Pain, corre. Vamos a disparar. Derríbale, dispara a matar. No, no. No necesitas un abogado. Dinos lo que hiciste, Pain. Estás acabado. Todo lo que dirás será usado en contra tuya. ¿Dónde te estás ocultando? Ella está viva, ¿no? La gente que está, se acerca a ti muere. Tú mataste a tu familia. Confesa. Confiesa. ¿Puedo conseguir una llamada? Ya la tienes. No. No, fuerza es tu suerte. ¿Qué pasa? ¿Qué hijos de puta. No. Mi héroe. Mi héroe. 
Cuando te despiertas el mundo es borroso. Lo que era claro en un sueño ya no tiene sentido. No rascates surrealistas, no fáciles salidas mágicas. Pero tú estás despierto. No hay un nosotros en esto. Yo había despertado por un golpe en mi puerta. Mona, me preguntaba cuándo te mostrarías. Max, no estoy aquí para matarte. ¿No me vas a, a, a pedirme permiso para entrar? O sea, ¿no me vas a, a dejar entrar? Estás en peligro. Ambos de nosotros lo estamos. Hay un contrato. Nos quiere matar. No hay un nosotros en esto. Eres sospechosa de asesinato. Deberías tenerlo en cuenta. Estaba ocultándome bajo la placa. Lo real es que no sabes cuándo. A veces no sabes lo que podría ser real. Un francotirador. Lo han encontrado. Esto fue un error. Espera, Mona. Ya me había despertado. Había venido y se había ido. Y ahora estaba siendo disparado. Tenía que alcanzarla, encontrar... Saber qué es lo que estaba pasando. Tomar muchos painkillers. De esa manera estaría yo mejor. ¿Qué pasa ahora? Tomarse muchos painkillers va a estar un poquito mejor. Tener muchas balas para poder disparar a todos estos cabronazos. Ahí está. Uy, ¿Qué pasa? ¿Quién dispara? Oh no. No lo hagas. Sal de aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie me está sacando de mi casa. Cuidado con esa arma, señora. La detective de la 304. Tengo otra arma como esta, si la necesitas. Sí, 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 por favor. No quería dispararte. Me dio, no me dio ninguna otra opción. Esto es mi hogar. Tengo el derecho a defenderlo. Claro. Pues está mandado. Yo me iría, señora. Yo me iría a la cama. Todo está bien ya. Y si atravesamos el lugar... Vamos por aquí. Nos disparará. No te pinta. Solo un poco de cotilleo, nada más. Quiero algunos penquillers. Porque de esa manera estaré mejor. Tendré mejor la puta cabeza. Gracias. Ey, aquí hay una salida. Vamos a seguir por aquí a ver qué pasa. Evidentemente esta puerta está cerrada. Algo está atracando, atrancando la puerta del otro, desde el otro lado. Evidente. He llamado a la policía. Van a venir para detenerte. Ya me ha quedado claro. Vamos allá. No te mates. ¡Uh! Tonto bobo. Tonto bobo. No ves que esto se tiene que solucionar con un tiempo bala bien bueno. Pero no así. Cagada. Se tiene que solucionar con un tiempo bala. Quítate estos bidones de medio. Ay, Dios mío, que no llegas. Perrada. Algo, algo estamos haciendo mal. Hay que pensar un poco más. Coño, pues que quieres que piense. Ay, Dios mío, cómo hace daño. Cuando te caes. Vale, ya sé, ya sé, ya sé. Ya está, ya está, ya está. Pero salte otra vez. Pumba. Ya está. Vale, ahora por aquí. Ñaca. Ahí sale alguien. Escopetado. Ah, 
Toma, un cóctel para ti. ¿Te apetece? ¡Oh, puta! Es que me ha liado, eh. Lo que me ha liado, Dios mío. Hay que no llegar. Si es que no llegas nunca. Si el tiempo bala no llega, no puedes llegar. No puedes llegar sin el tiempo bala. Y con él tampoco. Sobre todo si saltas mal. Es tontísimo, ¿verdad? Vamos a ver. Joder, es que. No, lo tuyo no son las plataformas, no. Esos bidones no pintan ahí nada. Vale, no necesitas tiempo bala. Corre, 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 corre. Hijos de puta. Ya me cargaré de vosotros más tarde. Hombre. ¿Por qué la mataste, pobre señor? No tenía nada. La culpa de nada. Señores y señoras. Mi señora, esperad, mi señor. Mi señora es una sorpresa encontrarte aquí. ¿Me estáis buscando por casualidad? Mi lord. Uf, esto es muy difícil. Mi lady. Mi señor. He venido a verte, pero ahora que estoy aquí, puedo ver que esto era un error terrible. Mi lady, no. Mi lord. ¿Puedo irme? Si alguien nos ve aquí juntos, mi reputación. Mi lady, quédate. Mi lord. Oh, perdóname. Mi lady. No. Grandísimo capítulo, sobre todo muy sustancioso. Después del descanso, un episodio nuevo de Lords and Ladies. Me voy. ¡No! Baila. Hostia puta. Hombre. Dick Justice. Un hombre con nada que perder. Alguien que viene del veto. Team Justice. Que te viene del veto. Que te viene del veto. Cuidadín. Oh, se está ahí. Encontras al hombre y marchamos a casa. Encontráis un balasero, una balasera muy buena. Toma ya. ¿Qué ha pasado, muyayu? Una caída más rara. Evidentemente no se puede bajar por aquí. Ay, había bloqueado el ascensor. ¿Esta señora qué hace? Te van a matar, señora. ¡Ay, qué gran nombre! Que te, con, con, con un joven hombre. Ven aquí a ver una dama mayor. ¡Ay, qué hombre más tan agradable! ¡Chica tan agradable! No como los que han ido en, por las escaleras. Dicen que está renovando, reformando, pero está muy tranquilo. El doctor me dio pa pastillas para mi cadera, pero ahora todo está mejor. ¿Deberías? Cogerlas. Estás un poco lesionado. Están aquí. Con todos estos limpiadores piensas que el lugar estaría más limpio que nunca. Pero no, no es así. Esta señora me quiere llevar al huerto, ya lo sé. Recuerdo días soleados en el campo con mi Ben. ¿O era algo que vi en la, que vi en la televisión? Señora, no me cuente su vida. Aquí no hay pastillas y esta cama está rota. No se hace tanto usarla. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Que me, que me encierra! No. no hay pastillas, me han engañado. Me quieren llevar al huerto. ¡No! ¡Me voy! Tengo que ir. Ya. Desert Eagle. ¿Por dónde podré salir ahora? Pues muy fácil. No 
seguro. Seguro, hay que tratar de estar leyera. No me toques, señora. Esto me da moral. Contacto sangriento. Uf, ¿Qué ha pasado? De aquí encontré la guarida del rango tirador. La habitación está llevada llena de equipo de vigilancia. Me habían estado espiando durante días, semanas, meses tal vez. Todas mis acciones observadas, grabadas, analizadas. El lugar era la prueba de que de cada paranoico, con el que parano, cada paranoico sueña. No. Pain, ¿dónde estás? Esto ya vas tarde otra vez. Mira, este tema de insomnio no va a engañar a nadie. Sí, no quieres lo que pasa. Deberías venir a un encuentro de públicos anónimos conmigo. Gracias por hablar con Dangerous Liaisons. Para Candy, pulsa 1. Para Sandy, pulsa 2. Para Mona, pulsa 3. Has pulsado 3 para Mona. Hola, soy Mona. ¿Cuál es tu nombre? Eso necesita. Estaba alguien con quien hablar. Cariño, este es un teléfono de sexo. Todo lo que hacemos es hablar. Es una línea caliente. ¿Cómo arreglas algo como eso? ¿Cómo haces reparaciones? Pensaba que podría ayudar, pero solo ha hecho peor. Dame tu tarjeta de crédito y escucharé, te escucharé toda la noche. Matarles solo lo hizo peor. No lo devolvió. Oye, ¿qué eres? ¿Algún tipo de paranoico? ¿De, de, 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 de loco? So lo siento, esto era un error. Lo siento. Si estás muy mal, ¿eh? El edificio trembló como en un ataque. El sonido de explosión venía de la dirección de mi apartamento. He pasado aquí. Estás muy mal. Más pain. Estás muy mal. Tienes que tomar pastillas para estar mejor. Oh my god. Me la matan. Uy, con la de sonido. Madre mía, qué locura. Toma, se han dado... Que te juro que se han pegado la grada ellos mismos, ¿eh? No he sido yo. Tontos, pero tontos del peor sitio, ¿verdad? Toma, voltereta. Todo está cerrado aquí. No me extraña porque es un sitio muy sordido. Baila, baila. Sigue subiendo. Tienes que tomar algún penkiller para estar un poquito mejor. Oh, no iba a poder atravesar sin un código. No era una mejora después de los habitantes de los apartamentos regulares. Detrás de esto. Esta la zona. Un poquito mejor. Iremos al ascensor. Están locos. Lo que querían limpiar. Te voy a limpiar los huevos. Toma. ¿Qué está pasando? Voy a yo. Lo de salir, soy invencible. Otro. Gracias, tipo, me ha salvado. Me habían cerrado la puerta desde fuera. Son tipos terribles. La tiranía de los limpiadores. Correcto, ¿algún otro mal camino para salir? El tejado, quizás, con, esos, con esas palomas. Necesitas el código para la planta 7. 
Lo sabe Ed. Pobre Ed. Esos limpiadores han invadido su terreno. ¿Pero quién es Ed? Yo pensaba que era Ed. ¿Eras tú? No, tú eres solo un puto borracho. Borrachuzo. No. Por aquí hay. Por aquí. Está lleno de grafitis. Por aquí tampoco. Por aquí no hay salida. Un camino sin salida. Por aquí. Killer para estar mejor. Es un adiós tardío. Hey. Policía de Nueva York. Necesito el código a planta 7. Seguro, lo sé. Espera. 667. El escenario de la bestia, ¿lo tienes? Sí, ahora que ya. Estate aquí, ¿vale? No pasará nada. Está muy loco. Pero es buen chico. Uf, ¿qué ha pasado ahí? Muy allí tenemos una Kalashnikov. Pero poco Nada, ah, hay que ir arriba, ya sabes Arriba, pues arriba Que no es por aquí Que te has liado Que no es esto, es otra escalera otra mano otro. El número de la bestia El vecindario de la idem Vamos Más, canalla. Cuando tú vienes yo voy, voy a yo. Así de claro. No sé por aquí. Una escopetilla o oh, una sawed of mm, sawed of shotgun. Solo tiene dos tiros. Esto tiene más. Mucho mejor. Uf, ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasa? ¡No! Baila, lo tea. ¡Oh! Este hay que verlo. Nuevos episodios de... Dirección desconocida. Quita estas sillas de medio. ¿Dónde está? Dirección desconocida. He oído la lejanía. Dirección desconocida. Hay que tomar penquilas para estar un poquito mejor. No. Mi radio me ha tocado otra vez. El mapa de la ciudad cambió. Como un glaciar cambiante, 
un nuevo crack había aparecido con cada disparo. Había abandonado todos los métodos convencionales de navegación. Estaba siguiendo los signos de sangre que había dejado detrás suyo. Y estaba vigilando al hacerlo. Dirección desconocida. Próximos capítulos. Aquí, en el canal Raimundo Escuadra. Dirección desconocida. Y señoras muertas. Quiero volver a saber más de dirección con desconocida. Ahí lo tienes. Al principio. Esta semana. Dos días y dos noches. A dirección desconocida. Con Sand Lake. Toda la locura en un solo. En una sola noche. Bueno, en dos solas noches. Vale. Vamos a estar aquí toda la vida. Dirección desconocida. ¡No! La dirección era muy desconocida. Era la de tu muerte. ¿Cuánto tenemos que hacer ahora? Tenía que coger unas pulidorillas para estar mejor. Este no pudo solventar sus problemas con una pastilla. Estaba perdido en, los estudios, en las calles de Nueva York. La ciudad había tragado a Mirra y a mi novia. Era parte de algún juego elaborado complejo por sí mismo. Cada vez que miraba por encima de su mi hombro, veía una sombra desapareciendo detrás de la esquina. O ver unos binoculares en, en, en la ventana que me estaban espiando, siguiéndome cada movimiento. Cuando Mierra mataba de nuevo, el mapa de la ciudad cambiaba. Ya lo he visto. Vámonos. Quiero tomar unos penquiles para estar un poquito mejor. Pero solo un poco. Guarda. Uy, casi. Te he visto. Te he visto que morías. ¿Quién hay ahí? Es el perro que me está disparando, hijo puta. Hijo puta, me estás haciendo daño y no sé dónde estás. ¿Dónde estás, canalla? No veo a nadie. Ah, ahora sí te veo, canalla. Ay, cómo te pillé, ay, cómo te pillé. Te pillé. ¿Y ahora qué? No. Está muy jodida la cosa, muy ayus. Está muy jodida. No sé dónde coño hemos salido. Ahí ya hemos estado. Arriba tal vez no. Quiero metros por aquí. A ah, ah, saco. A ah, saco paco. Y hemos estado ya, ¿no? Ok. No. La explosión en mi apartamento había comenzado un fuego. 
Las llamas podían, no podían quemar mi pasado. Solo me hacían... Las llamas... Solo me hacían saltar más alto. Tenía que bajar a la calle. No iba a ser tan fácil. No puede ser. Okay. Cuidado con la bromita, muchacho. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Tenía que bajar, pues baja. Bueno, había venido por aquí. Lo, era su signo, el signo de su paso eran los limpiadores muertos. Abrir la puerta. Alguien abre la puerta. Me voy a arder aquí. Gracias, te debo una. Aquí es cuando empieza la diversión. Bah, no me está costando. Solía estar en el trabajo. Era un, ha sido un policía como he sido un policía como tú. Ya, claro. Sígueme. Era un policía. Me costó mi matrimonio. Largas horas. Ella estaba aterrada porque lo que me pudiera pasar. Whatever. Evidentemente ya me dejó. Seguro. Empecé a darle a la botella. Por supuesto. El gas de la tubería rota me impide pasar. Mi jefe me despidió por beber. Cachando eso se fue el final de todo. He hecho la culpa al sistema un, un, puñado, un puñado de hipócritas. Ya, claro. Lo que tú digas. Uy, ay, explotará, ¿no? No, pero... Esto tampoco... Habrá que salir por otro sitio, pero ¿cuál? ¿Por dónde? Pues seguir bajando. Tiene un misterio. gente atrapada por aquí ¿dónde? La gente atrapada ¿dónde? tenéis es mucha mucha jeta yo salve yo a todos no va a ser posible ¿y esta quién es? estos hijos de puta han cerrado la puerta ¿estás viniendo a mi rescate? Alguien así. Podemos salir por la ventana en la, tercera, en, en la tercera planta si puedes apagar las llamas. Una chica tiene que protegerse a sí misma. Haces bien, mucho hijo puta. Soy Violeta. Oye, baby, soy tu hombre. Aquí hay demasiada gente. En tus sueños, en tus sueños, tonto. Está hablando con el señor este atractivo. Ese soy yo. El señor atractivo soy yo, ¿vale? Uf, ¡Hijo puta! Y este es el señor traidor. Por aquí se puede salir, parece. La válvula de gas estaba en la sala de utilidades. Como, quiera, como, como se quiera llamar.
Bueno, aquí estás. Vale, ya está. Apagado. ¿Qué hay aquí, muchachos? Algo bueno. Esto es. Painkillers para sentirse mejor. No son drogas, son medicamentos. O prescripción farmacéutica, cuidado. O prescripción médica. ¡Uuuuh! voy a ir! Antorcha humana. A ver. ¿Qué vamos bien por aquí? ¿Dónde era? A ver. Aquí evidentemente no se puede salir. Bien, ya lo sabemos. Era por aquí. Tercer piso, me ha dicho. Tercer piso. Hay que seguir subiendo. 3 a 3. Tercer piso. Hmm. Creo que eres por aquí. Creo que te has pasado de largo. Creo que te has pasado muy de largo. Muy de largo. Un pequiller, un pequiller. Toma ahí. Y algo más. Por aquí no. Por aquí no. Por aquí sí. Exactamente. Dios mío. ¿Qué ha hecho aquí esta gente? Mira un ficus. Eso era un ficus, una planta. Destrozada. Hijos de puta. ¿Dónde habrá que ir ahora? Cubre, cubre. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Perros. Eso bastará. De momento. Hijo de puta. ¡Bull! Me han puesto nervioso esos perros. Vamos, vamos. Aquí estoy, sí, efectivamente. Vosotros vais a morir. Muy sin embargo. Aquí estoy yo. Y vosotros no. Yo estoy vivo y todos vosotros estáis muertos. No. Sufre. Mamón. Yo estoy vivo y todos vosotros estáis muertos. ¿Y aquí qué? Joder, no tengo culo. Espero que haya servido. ¿Puedes agachar por aquí? No. ¿Puedes saltar? No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y por aquí. ¡Uy, Dios mío! ¿Y ahora qué? Déjate caer. No, mierda puñetera.
Ay, Dios mío, me he quedado clavado. Hijo de puta. Me he quedado clavadito. ¿Eso puede explotar? No. Te pinta. Hijo de puta. Ya, ya. Ya trataremos más adelante. Salta por lo más quieras. ¿Dónde estás, perro? Muerto el perro. Se acabó la rabia. Ah, no, ya sabía dónde ir. Ya sabía dónde ir. Ya sabía dónde ir. Necesito algunas pastillas para estar mejor. Estás perro. todo uff, uh, uh, me hola que me voy a la fur fregoneta Han, han ido por tu casa es como una puñetera guardería aquí que es lo siguiente un chico con una bolsa llena de pistolas y una cabeza llena de videojuegos vuelve a la casa en una galería de tiro me rompe el corazón ¿qué demonios pasa aquí? conmigo, querría decir tenía mis dudas sobre los limpiadores espiándome a mí, a Mona sobre Mona de acuerdo con Vladimir Lem, la, el capitán Vincent Goñiti de la mafia está detrás de ello. Parece que ha hecho un acuerdo con una tercera parte desconocida, quizás los limpiadores, no sé. Algo no encaja. Si es cierto, he sido añadido a la lista de Goñiti. Vinez, estuve cerca de mentir a bravura. Me dije a mí mismo que necesitaba encontrar los hechos antes, antes que otros pudiesen descubrir la evidencia. Mona había, me se había metido debajo de mi piel. No podía cerrar los ojos a nada de ello, nada más. Era más importante que el trabajo. Había intentado alcanzarme dejándome en su número. Es muy arriesgado llamar la, en la, policía, la estación de la policía. Sigue la llamada y tú verás que está, estaré hablando desde Hong Kong. Te daré mi dirección. Seguro, ten, seguro que no me sigan. Max, ¿qué sucede? ¿Qué significa? No hagas nada estúpido. Una secuencia lineal de sustos. El lugar de Mona era una casa del terror basada en una serie de televisión de los 90. El show se había cancelado. Andrés no Y yo creo que hasta aquí tenemos que llegar. ¿eh? Mucho hemos hecho ya. Y son las 8 menos 10. Guardamos y nos vamos. Pero antes, repetimos, un momento, pues sí, te están siguiendo. No, espérate un momentín más, aquí hay más cosas, a mí hay más texto. Winterson. Vale, pues esto está hecho. Lo dejamos aquí pendiente y veamos que se ha grabado todo ello. Bueno, yo creo que sí que se ha grabado perfectamente. Vale, pues nada más. Espero que os haya gustado este nuevo juego. Habrá más Max Payne próximamente. Ya sabéis, like si os gustó el vídeo, 
suscribíos, comentad, nos vemos en un siguiente directo.